աշխարում ծրագրավորողների պահանջարկ նաճում է ամեն տարի եւ հայաստանը բացառություն չէ այսօր տարբեր ընկերություններ կադրերի պակասի խնդիրը լուծում են տարբեր եղանակներով հայաստանում տտվողորտի առաջատար խոշոր ձեռնարկություններից մեկը էներջայս գլոբալ սերֆիզիզը այս տարի որոշել է հայաստանում անցկացնել ուշագրավ միջոցառում Hour of Code ինչը թարգմանաբար նշանակում է ծրագրավորման ժամ միջոցառման ընթացքում դպրոցը հասակ երեխաները ծանոթանում են ծրագրավորման հիմունքներին նրանցից ոմանք ոչ էր ու ապագայում կդառնան ծրագրավորողներ եւ հեշտությամբ աշխատանք կգտնեն միջոցառումը սկիզբ է առել իսկ զբան է ամերիկայում հիմնվել է ամերիկայում եւ նրա հիմնական նպատակը այն էր որ երեխաներին հատկապես դպրոցական տարիքի երեխաներին փոքր տարիքի սովորեցնել ծրագրավորման հիմունքներ քանի որ աշխարհը գնում է տեխնոլոգիական ուղությամբ եւ ասենք 5 տարի 10 տարի հետո նախատեսվում է որ առօրյա կյանքում բոլորը առնչվելու են տեխնոլոգիական որոշակի լուծումների հետ ապա նախատեսվում է որ երեխաներին ծանոթացնել ծրագրավորման հիմունքների տեխնոլոգիական ներկությունների եւ այլ եւ այդ շարժումը որը սկիզբ առավ ամենայում վերջի մի քանի տարիների ընթացքում տարածվեց ողջ աշխարով եւ այժմ ավելի քան 100 միլիոն երեխա արդեն մասնակցել է այս միջոցառմանը ողջ աշխարում եւ մենք նույնպես որոշեցինք որպես սոցիալապես պատասխանատու ընկերություն քանի որ մենք նույնպես հայաստանում զբաղվում ենք ծրագրավորման ուղությամբ եւ հանդիսանում ենք խոշորագույն ընկերություններից մեկը այսօր հայաստանում որոշեցինք որ նպատակահարմար մենք նույնպես մեր տարածքում տեղ հատկացնենք եւ այս միջոցառումը անցկացնենք որպեսի երեխաներին հետաքրքիր լինի եւ դրանք չզանդրանան ծրագրավորման հիմունքները մատուցվում են խաղերի տեսքով դրանցից մեկում օրինակ հերոսը ստորգետնյա տարածքում պետք է հասնի տարբեր մակարդակներ ճանապարհին գանձեր հավաքելով մյուս ավելի բարձ խաղում կապիկը պետք է հասնի բանանին երկու դեպքերում խաղացողները կառավարում են հերոսներին ոչ թե մկնիկով եւ ստեղնաշարով այլ պիթոն լեզվով կամ այլ կոդերով գրվող բարձ հրահանգների միջոցով կրիան հասնի բանանին այստեղ կո բանալ կան նշաններ կան այդ դրանցով պիտի գրեն կորնակ թեք թեք ֆի աջ կամ թեք ֆի ծա Եկ էլ եմ որ մասնակցեմ այս իվենթին որ խաղերի միջոցով ծանոթանամ ծրագրավորման հետ այսօր պայթոնի մի քանի տանց հրահանգ սովորեցի ոնց կարելի է գրանցել ոնց կարելի է print հանել համաշխարհային փորձը արագևորքյանի խոսքով ցույց է տվել որ վախասակի երեխաներին ծրագրավորման ոլորտումներ գրավելը կարող է մեծ հաջողությունների բերել եթե օրինակ ամն ի ստատիստիկան նայ կտեսնեք որ երեխաներ կան որ առաջի անգամ մասնակցել են այս միջոցառմանը եւ մի քանի տարի հետո արդեն հիմնել են իրանց ստարտափները որոնք որ բազմա միլիոն անոց ստարտափներ են իսկ դա այն սումա բավականին հաջող էքսպերիմենտ է եւ լավ արդյունքներ է ուսով ենք մեր մոտել այդպես կստացվի ինչպես նշեց IGS ընկերության գործադիր տնորեն Ռիչարդ Բերջյանը ներկայիս տեսքով ծրագրավորման համար մենք պետք է շնորհակալություն հայտնենք Գրեյս Հոփեր անունով կնոջը որը շատ տարիներ առաջ մշակել է Քոբոլ լեզուն այդ նոր լեզվի մեջ ամփոփված է Հոփերի գաղափարն այն մասին որ ծրագրերն ավելի լավ է գրել այն լեզվով որն ավելի մոտ է անգլերենին ոչ թե լեզվով որը մոտ է մեխանիկական կոդին շնորհիվ այդ լեզվի ավելի շատ մարդ է սկսել զբաղվել ծրագրավորմամբ չէ որ կոդեր գրելը շատ ավելի դյուրին է դարձել մարդիկ սկսել են օգտագործել անգլերենը զրոների եւ մեկերի փոխարեն This whole hour of code is celebrated around the world for this event in her Ծրագրավորման ժամը աշխարհում նշվում է այդ կնոջ պատվին։ Այդ միջոցառումը երեխաներին հնարավորություն է տալիս հասկանալ, թե ինչպիսի հնարավորություններ կարող է ծրագրավորումը բացել նրանց, նրանց ընտանիքների երկրի համար։ Այսօր շատ թափուր հաստիկներ կան, շատ հնարավորություններ բարձր աշխատավարձեր։ Դրանք իանալի հնարավորություններ են երեխաների համար Հայաստանում եւ այլ երկրներում, եւ այդ պատճառով մենք այսօրվանից փոխանցում ենք այդ գաղափարները երեխաներին։ որպիսի նրանք սկսեն մտածել այդ մասին մեծանալուն զուգընթաց Energize Global Services-ն այս օրվադրությամբ ունի ավելի քան 350 աշխատակից որոնց շուրջ 37%-ը կանայք են Գործադիր տնօրենի խոսքով մի ֆերն այն մասին որ ծրագրավորում նույն ինժեներիան տղամարդու մասնագիտություններ են ասի ճանաբար մնում են անցյալում այսօր կանայք հսկայական պոտենցիալ ունեն տտվողորդում որը պետք է օգտագործել Միջոցը հարմանը մասնակցում էին նաև Անատոլ Ֆրանսիանվան ֆրանսիական դպրոցի աշակերտները, իսկ նրանց ատարելու էր եկել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Ջոնաթան Լակոտը։ I think it's a great initiative to connect the business world and the education. Ես կարծում եմ, որ սա հիանալի նախաձեռնությունը, որը միավորում է բիզնեսի աշխարն ու կրթությունը։ Տարբեր դպրոցներից այդ թվում ֆրանսիական դպրոցից աշակերտներին հնարավորությունը տրվել ծանոթանալ ծրագրավորման կոդեր գրելու հետ։ Ես կարծում եմ, որ երեխաների մեծամասնությունն առաջին անգամ էր Հայաստանի այդպիսի խոշոր տտա ընկերությունում։ 
Սրագրավորում մը կարող է բազմաթիվ նոր հերանկարներ բացել հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, այդ պաճարով միջոց հարմանը մասնակցում էին նաև լուսեց սոցյալ վերական նողական կենտրոնի երեխաները։ Սա մի կայլ է, որը մեր երեխաներին տանում է ներարման և հենց մասնակցությունը մյուս երեխաների հետ հատուկ կարիքներով երեխաների մասնակցությունը այս միջոց հարմանը շատ մեծ կարևորություն եւ շեշտադրում է։ Այդի ոլորտում հատուկ կարիքներով երեխաները անձինք կարող են ավելի մեծ մասնակցություն ունենալ, որով հետեւ կպակաս կամ քիչ շարժունակություն ունեցող երեխաները կամ մարտի կարող են հենց տանից աշխատել հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր քաղաքը, մեր երկիր ընդհանուր առմա քիչ մաչելու մաչելությունը տրանսպորտի առումով, շենքերի ինֆրաստրուկտուրաների առումով այդքան մաչելի չէ, մարտի կարող են տանից աշխատել եւ սա շատ մեծ հնարավորություն է իրենց համար հատկապես զարգացնելու իրենց կարողությունները եւ ներառվելու, ներգրավելու եւ իրացնելու իրենց իրավունքները եւ կարողությունները։ 